哎，如果你要拍的话，我也可以比一场。可是，射击队嘛，要拍就拍点好的。神队。哎小四姐第一轮是五十环，第二轮是四十七环，第三组是四十九环。第二轮的时候差一点超时了，不过还好。队长呢是第一组五十环，第二轮五十环，第三轮四十九环，因为超时了一秒，所以触碰的规则扣掉一环，最终四十八环。虽然没有能保持下去，不过也是我们达不到的高度了。沈队，你看。枪法还是那么准，以后多配合着练会更好的。嗯。队长，这就是队长。哎，海哥，沈队这个成绩可是没你上次好太多了。你干嘛去？我上厕所，你帮我拿一下。什么，小慈，你什么意思？你再跟我重复一次、啊。我的意思就是说，我觉得杜林峰今天的表现比我想象中的好，没那么简单吧？你只是想单纯的夸奖他吗？其实我就是想用我自己和杜林峰做一个长期的实验，也不是长期，可能到中期我们就完事儿了。你要长期或中期的糟蹋杜林峰？不完全是，我做这个实验的目的。也不仅仅是去想羞辱他，其实还是为了沈清源，我就想试试看，男女关系到底对社稷有多大的影响。如果说沈清源在这段关系中比我先拉垮，那我就赢了喂，爸，你加入海雅设计队的事儿，我知道了。爸，我的想法是这样的。我觉得这不合适。可是，林达是一个老牌子，是有底蕴的。我们需要专业运动员的形象，这一点绝不儿戏。爸，我知道。我现在对外形象和专业运动员还有差距，不是加入设计队就可以解决的。嗯，你知道就好。可是爸，能不能再给我点时间试一试？我会尽快弥补的，儿子。隔了这么多年，你突然重新练习射击，这背后是不是还有什么其他原因？爸，说不清。反正这次是我冲动了，但我不甘心现在就回去。但在国内，想当一个专业运动员，像你从前那样玩票，是不可能的。我明白，我会加快塑造形象的。好吧。试错也是一种锻炼，我只希望你知道自己在做什么就好杜林峰，先说好，肩膀不能进。用不着
。我呀，自个儿这七十年的产权还没捞动呢。我觉得啊，你挺好的，而且我发现了你的优点。会说话就多说点儿，虚心受教。哎，我有个事儿，可以把你的优点发挥到淋漓尽致。我说来听听。什么？跟沈清源组搭档？不可能。你是不是也觉得不合适啊？我知道，别扭嘛。而且你跟沈清源也不对付。但是周总说了，你一个网红，他一个体育新星，可以相辅相成，对你们集团新推广的产品也有一定的曝光度。说了这么多，就最后一句有用。想想也是啊，要是对领导有帮助，我营造个塑料情谊又怎么样？不过，沈轩，你搞定了？不确定。我就知道，你也不用去找他了，省他拒绝。我们就偷偷在底下合作，我呢就负责主动制造跟他接触的机会，不管是好的还是坏的。不过我说总，不能让我没皮没脸头。不会的，搭档也有相爱相杀的嘛。干大事的人总要牺牲。我借机发挥，我就抓紧时间拍，你可别给我丢脸子。哟，说曹操，曹操就到。沈队，你能不能别像鬼一样？厕所在管理。我那个是沈队，别老摆个臭脸，你把我们小主播都吓坏了。我在跟唐鑫说话。我呀，就见不得你欺负他。唐鑫。嗯。说谎不是好习惯。我我我我，沈队，你看，吓着我们小主播了吧？我们走。沈队，有完没完？没完。别别别别！哎哎哎！哎，沈队，别别别别别别别别！怎么回事？哎，别别别别！怎么回事？别着急。跟我过来，有话跟你说。对不起大家，不是沈队，这是怎么回事？刚才不还好着呢吗？是不是你对小姐姐太严格了？行了，别看了，就散了吧，散了吧。红鲤鱼家有头小绿驴叫李驴驴，绿驴鱼家有头小红驴叫李驴驴，红鲤鱼家有头小绿驴叫李驴驴，绿驴鱼家有头小红驴叫李李李，没问题呀、啊。小慈啊，打个商量，要不你先选位置吧。你呀、啊，总想让小慈去跟随你，其实呢，像小慈这样的女生，你应该多配合她，跟随她的节奏才对。是是是是沈清源，你不拍吗？哦，拍拍了。难道我只对沈清源口吃？红鲤鱼家有头小绿驴，红鲤鱼家有头小绿驴。红鲤鱼家有头小女女，红鲤鱼家有头小女女。我的自我保护机制啊，你行行好，就算是要保持距离，也不能让我看见沈清源就口吃吧。不管怎么说，他也是我的重点直播对象啊。小女女
小驴